వెల్కమ్ టు మూర్తి మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మాకు క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేస్తే నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నేను మూర్తి మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ద్వారా మీకు ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సంబంధించిన టాపిక్స్ని అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక నుండి ఇంగ్లీష్తో పాటుగా మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ని కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా డిఎస్సి టెట్ వారికి అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్లు బేస్ చేసుకొని ప్రతి టాపిక్ని అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్లు ఇచ్చిన మోడల్తో పాటు ఇంకా డెప్త్గా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ని కొన్ని మోడల్స్ని కూడా వివరిస్తూ మిగతా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వారు కూడా ఉపయోగపడేటట్లు మీకు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము మ్యాథ్స్లో భాగంగా మినిస్ట్రేషన్ అనే టాపిక్ని అంటే క్షేత్ర మిత్ర లేదా క్షేత్ర గణిత టాపిక్ని మొదలు పెడదాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ జామితీయ పటాల యొక్క చుట్టుకలతలు వైశల్యాలు మరియు ఘన పరిమాణాల గురించి వివరించే గణిత విభాగాన్ని క్షేత్ర మితి అని అంటారు జామితీయ పటాలు అంటే ఇక్కడ టూ డైమెన్షన్లవి త్రీ డైమెన్షన్ రెండు ఉన్నాయి టూ డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి వృత్తము త్రిభుజాలు చతుర్భుజాలు చతుర్భుజాలు అంటే అందులో రాంబస్సు ధరశతస్త్రము చతుర్స్త్రము ట్రిపిజిమ్ ఇవన్నీ వస్తాయి అలాగే త్రీ డైమెన్షన్కి వచ్చేసరికి గణాలు దీర్ఘగణము సమగణము అలాగే గోళము స్తూపము శంకు మొత్తం వీటన్నింటి యొక్క చుట్టుకొలతలు వైశాల్యాలు మరియు గణ పరిమాణాల గురించి వివరించే గణిత విభాగమే క్షేత్రమితి ఓకేనా ఇప్పుడు చుట్టుకొలత అంటే చూద్దాం పెరీమీటర్ ఇంగ్లీష్లో పెరీమీటర్ అంటాం ఒక సమృత పటం చుట్టూ దాని సరిహద్దు వెంబడి ఒకసారి తిరిగి రావడానికి ప్రయాణించవలసిన దూరాన్ని ఆ పటం యొక్క చుట్టుకొలత అంటారు లేదా ఒక జామితీయ పటం యొక్క అంచుల పొడవుల మొత్తాన్నే దాని చుట్టుకొలత అంటాం సపోజు ఈ గది యొక్క చుట్టుకొలత కావాలంటే గది నాలుగు అంచులు పొడవులు కొనుక్కొని ఆ నాలుగు అంచుల పొడవులు కలిపితే వచ్చే సమాధానమే చుట్టుకొలత అంటే గది నాలుగు అంచుల చుట్టూ మనం ప్రయాణించి వచ్చేసరికి ఎంత దూరం పట్టిందో అదే దాని యొక్క చుట్టుకొలత అనమాట ఓకేనా ఒక జామితీయ పటం యొక్క అంచుల పొడవుల మొత్తాన్నే చుట్టుకొలత అని అంటారు దీనిని పీతో సూచిస్తారండి పీతో చుట్టుకొలతల ప్రమాణాలు భుజాల ప్రమాణాలు ఒకటే చుట్టుకొలత ప్రమాణాలు ఏమవుతాయి అంటే భుజాల ప్రమాణాలు ఏమవుతాయో అదే చుట్టుకొలత ప్రమాణం కూడా అవుతుంది దానికి భుజాలు సెంటీమీటర్లు ఉంటే చుట్టుకొలత ప్రమాణం కూడా సెంటీమీటర్లో ఉంటుంది భుజాలు మీటర్లో ఉంటే చుట్టుకొలత కూడా మీటర్లోనే ఉంటుంది అలాగే చుట్టుకొలతకు ప్రామాణిక ప్రమాణం ఏంటంటే మీటరు చుట్టుకొలతకు ప్రామాణిక ప్రమాణము మీటర్ నెక్స్ట్ అండి వైశాల్యము వైశాల్యం ఇంగ్లీష్లో ఏరియా అని అంటాము ఒక సమృత పటం ఆక్రమించిన ప్రదేశాన్ని ఆ పటం యొక్క వైశాల్యము అంటారు అంటే లేదా ఒక జామితీయ పటం ఆక్రమించే స్థలాన్ని వైశాల్యం అంటారు అంటే ఒక పటము ఎంతైతే ప్రదేశాన్ని ఆక్రమిస్తుందో ఆ ప్రదేశం అంతటిని దాని యొక్క వైశాల్యమని అంటారు దీనిని ఏతో సూచిస్తారు ఓకేనా వైశాల్యానికి ప్రమాణాలు ఏంటి చదరపు ప్రమాణాలు వైశాల్యం ప్రమాణాలు చదరపు ప్రమాణాలు అంటే స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఉదాహరణకి ఆ కొలతలు సెంటీమీటర్లు ఉంటే దాని వైశాల్య ప్రమాణం ఏమవుతుంది చదరపు సెంటీమీటర్లు అదే మీటర్లో ఉంటే చదరపు మీటర్లు ఓకేనా అయితే ఇక్కడ చదరపు సెంటీమీటర్లనే సెంటీమీటర్ స్కేర్ అనొచ్చు ఓకేనా చదరపు మీటర్లనే మీటర్ స్కేర్ అని కూడా అనొచ్చు నెక్స్ట్ వైశాల్యానికి ప్రామాణిక ప్రమాణం ఏంటంటే చదరపు మీటరు వైశాల్యానికి ప్రామాణిక ప్రమాణము చదరపు మీటర్ ఇంకా సెంటీమీటర్ స్కేర్ అంటే చదరపు సెంటీమీటర్ అర్థం సెంటీమీటర్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ మీటర్ స్కేర్ అంటే చదరపు మీటరు మీటర్ స్కేర్ అంటే వైశాల్యానికి ప్రమాణాలను అర్థం దానిని చదరపు మీటర్ను కూడా అనొచ్చు మీటర్ ఇంటూ మీటర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అంటే ఘన పరిమాణము వాల్యూమ్ అంటే ఒక ఘన వస్తువు ఆక్రమించే అంతరాలనే ఘన ఘన పరిమాణం అంటారు లేదా అంతరాలలో ఒక త్రిమితీయ వస్తువు ఆక్రమించిన పరిమాణాన్ని ఆ వస్తువు యొక్క ఘన పరిమాణం అని అంటారు ఉదాహరణకు ఒక బాక్స్ ఉంది ఆ బాక్స్లో ఒకే పరిమాణం గల సబ్బులు మనం పేర్చనుకోండి ఆ సబ్బులన్నీ కలిపి ఎంత ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించాయో ఆ ప్రదేశము ఆ బాక్స్ యొక్క ఘన పరిమాణమని మనకి అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా ఒక త్రిమితీయ వస్తువు ఆక్రమించిన పరిమాణాన్ని ఆ వస్తువు యొక్క ఘన పరిమాణం అని అంటారు దీనిని వీతో సూచిస్తారు వాల్యూమ్ కాబట్టి వీతో సూచిస్తారు నెక్స్ట్ ఘన ప్రమాణం ప్రమాణాలు ఘనపు ప్రమాణాలు క్యూబిక్ యూనిట్స్ ఘనపు ప్రమాణాలు ఘనపు యూనిట్లు ఘన ప్రమాణానికి ప్రామాణిక ప్రమాణము ఘనపు మీటరు ఘనపు మీటరు అదే వయసులకు ప్రామాణిక ప్రమాణం చదరపు మీటరు అయితే ఇక్కడ ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన సమ్ము కొలతలు అదే లెక్కలో కొలతలు అనేవి మనకి అక్కడ సెంటీమీటర్లు ఉంటే ఘన పరిమాణం ప్రమాణాలు ఏమవుతాయి ఘనపు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది అలాగే మీటర్లో ఉంటే ఘనప మీటర్ అవుతుంది దాని ప్రమాణం నెక్స్ట్ అండి సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అని ఉంటే దాన్ని ఘనపు సెంటీమీటర్ అని అంటాం సెంటీమీటర్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ అంటాం మూడు కొలతలు 
ఘనపరమాణం క్యూ ఓకేనా అలాగే మీటర్ క్యూబ్ అండి మీటర్ క్యూబ్ని మనం ఘనప మీటర్ అనొచ్చు మీటర్ క్యూబ్నే ఘనప మీటర్ మీటర్ క్యూబ్ అంటే ఘనపరమాణం అర్థం సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనే ఘనపరమాణం అనే అర్థం సో మీటర్ క్యూబ్ని ఘనప మీటర్ అనొచ్చు మీటర్ ఇంటూ మీటర్ ఇంటూ మీటర్ మూడు కొలతలు ఉంటాయి కాబట్టి ఘనప మీటర్ లేదా మీటర్ క్యూబ్ అవుతుంది అక్కడ అందుకే ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి దిమితీయ పటాలు దిమితీయ టూ డైమెన్షన్లు సేపున పటాల గురించి ముందు మనము నేర్చుకోబోతాను అవి త్రిభుజాలు వృత్తము త్రి చతుర్భుజాలు త్రిభుజాలు వృత్తము చతుర్భుజాలు వీటి యొక్క చుట్టుకొలతలు వయసాల గురించి ముందు నేర్చుకుందాం ఇందులో మొట్టమొదటిసారిగా మనం త్రిభుజము అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం త్రిభుజం త్రిభుజము దీన్ని ట్రయాంగిల్ అని అంటాం మూడు భుజాలు కలిగిన సరళ సంవృత పటాన్ని త్రిభుజము అని అంటారు మూడు భుజాలు కలిగిన సరళ సంవృత పటాన్ని త్రిభుజం అని అంటారు ఓకేనా సో త్రిభుజానికి మూడు భుజాలు అంటే మనకి ఇలాగ ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది ఏబి బిసి సి అని మూడు భుజాలు ఉన్నాయి త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత చదువు ఏంటంటే దేని చుట్టుకొలత కావాలన్నా వాటి అంచులు పొడవులు మొత్తమే దాని చుట్టుకొలత అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ భుజాలు మనకి మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఈ మూడు భుజాలు కలిపితే వచ్చిందే దాని యొక్క చుట్టుకొలత నెక్స్ట్ త్రిభుజానికి బేసిక్ సూత్రం వయసు ఎలా కనుక్కోవడానికి బేస్ ఫామ్లో ఒకటి ఉందండి అంటే హాఫ్ భూమి ఇంటి ఎత్తు అంటే ఇక్కడ సపోజ్ దీనిని భూమి అనుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని బి బేస్ అనుకోండి భూమి అనుకుంటే ఈ భూమి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి శీర్షం నుండి భూమి మీదకి ఒక లంబం గీస్తే అది దాని యొక్క ఎత్తు లేదా ఉన్నతి అవుద్దండి అంటే ఒక శీర్షం నుండి ఎదురుగా ఉన్న భుజం లేదా భూమి మీదకి ఒక లంబాన్ని గీస్తే అది దాని యొక్క ఎత్తు లేదా ఉన్నతి అవుతుంది సో ఇది భూమి అనుకుంటే బేస్ అనుకుంటే ఇది హైట్ ఎత్తు అనుకుంటే దీన్ని ఉన్నతి అని అంటాం అప్పుడు దాని యొక్క వయసైన సోతరం అంటే హాఫ్ భూమి ఇంటూ ఎత్తు భూమి ఇంటూ ఎత్తు దీన్నే ఆఫ్ బిహెచ్ ఆఫ్ బిహెచ్ ఇప్పుడు కూడా వైశాల్యం పక్కన చదరపు యూనిట్లు అని రాయాలి ఓకేనా ఇక్కడ చుట్టుకొలత కాబట్టి యూనిట్లు అని రాయవాలి ఎందుకంటే చుట్టుకొలత ప్రమాణాలు తప్పనిసరిగా పక్కన రాస్తూ ఉండాలి మనకు సంస్థలు వచ్చినప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు నుంచి అలవాటు చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి వైశాల్యంకి ఇప్పుడు చదరపు యూనిట్లు అంటే సెంటీమీటర్లు ఉంటే చదరపు సెంటీమీటర్లు మీటర్లో లేకుంటే చదరపు మీటర్లు ఈ విధంగా వైశాల్యం త్రిభుజ వైశాల్యానికి ప్రామాణిక సూత్రం ఏంటంటే బేస్ ఫామ్లు ఏంటంటే హాఫ్ భూమి ఇంటి ఎత్తు ఓకేనా ఇప్పుడు త్రిభుజానికి సంబంధించి మనము వేడి గురించి తెలుసుకోవాలంటే విషంబాహ త్రిభుజము సమబాహ త్రిభుజము సమద్విభా త్రిభుజము లంబకోణ త్రిభుజము లంబకోణ సమద్విభా త్రిభుజం వీటి యొక్క చుట్టుకొలతలు వైశాల్యుల గురించి మనము నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ అండి విషమబాహ త్రిభుజం గురించి నేర్చుకున్న ఫస్ట్ దీన్నే స్కెలన్ ట్రయాంగిల్ అని అంటారు అంటే మూడు భుజాల కొలతలు వేరే వేరేగా ఉంటే దానిని విషమబాహ త్రిభుజం అని అంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు కూర్చోండి మూడు వేరు వేరు కొలతలు ఏ బి సి మూడు వేరు వేరు కొలతలు దీని పొడవు ఏ దీని పొడవు బి దీని పొడవు సి ఇప్పుడు దీని యొక్క చుట్టుకొలత కావాలంటే ఏం చేయాలి ఎప్పుడైనా చుట్టుకొలత కావాలంటే మూడు భుజాల పొడవులు కలిపాలి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి యూనిట్లు నెక్స్ట్ త్రిభుజానికి అర్ధ చుట్టుకొలత కావాలంటే సెమీ ట్రయాంగిల్ అంటే పెరిమీటర్ ఆఫ్ సెమీ ట్రయాంగిల్ అంటే త్రిభుజం యొక్క అర్ధ చుట్టుకొలత కావాలి కాబట్టి సెమీ ట్రయాంగిల్ యొక్క సెమీ ట్రయాంగిల్ యొక్క మనకు పెరిమీటర్ కడతాం కాబట్టి దీన్ని అర్ధ చుట్టుకొలతని ఎస్ అంటాం దీని ఏమిటంటే చుట్టుకొలతలో సగం ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అని చుట్టుకొలత అందులో సగం టూ కాబట్టి ఎస్ సూత్రం ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ నెక్స్ట్ అండి దీనికి సూత్రం విషమ భావ త్రిభుజానికి సూత్రం స్కేల్ అండ్ ట్రయాంగిల్ సూత్రం ఏంటంటే హీరోన్ హీరోన్స్ లా అంటారు దీన్నే హీరోన్స్ దీనినే రూట్ అవర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి అనే సూత్రంతో చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది త్రిభుజం యొక్క విషమ భావ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యానికి సూత్రం అంటే మూడు భుజాలు ఇస్తే ఇది వైశాల్యానికి సూత్రం అదే భూమి ఎత్తు ఇస్తే మనం ఆల్రెడీ బేస్ ఫామ్లో చెప్పుకున్నాం హాఫ్ భూమి ఇంటి ఎత్తు హాఫ్ బిహెచ్ అని ఇది ఓన్లీ మూడు భుజాలు ఇస్తే మాత్రం త్రిభుజ వైశాల్యానికి సూత్రం అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి దీనినే హీరోన్స్ ఫార్ములా అంటారు హీరోన్స్ ఫార్ములా ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ హీరోన్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే త్రిభు త్రిభుజ వయసుల సూత్రం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ ఓకేనా అర్ధ చుట్టుకొలతో అర్థం నెక్స్ట్ సమభావ త్రిభుజము ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క అసలు ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ అంటే మూడు
త్రీ ఏ యూనిట్స్ సమభావ త్రిభుజం చుట్టుకు వెళ్తారు నెక్స్ట్ వైశాలి అండి సమభావ త్రిభుజం యొక్క వైశాలి అని సోదరు ఏంటంటే రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ లేదా ఇప్పుడు మూడు భుజాలు అదే ఒక భుజం ఇస్తే సరిపోతుంది సంభవ భుజంకి ఇప్పుడు కూడా ఒక భుజం ఇస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మూడు భుజాలు సమానం కాబట్టి ఒక భుజం కొలత ఎంత ఉంటుందో మిగతా రెండు భుజాల కొలత కూడా అలాగే ఉంటాయి కాబట్టి ఒక భుజం కొలత ఇస్తే సంభవ త్రిభుజం వైశాలి ఏమో సోదర రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అదే ఒకవేళ ఎత్తుకి ఎత్తు ఇచ్చినప్పుడు దాని సూత్రం అలా ఉంది ఎత్తు ఇచ్చినప్పుడు హైట్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా ఇక్కడ సపోజ్ హైట్ అండ్ హైట్ ఇక్కడ సపోజ్ ఇలాగా ఎదురు ఇది భూమి అనుకుంటే దానికి గీసినటువంటి లంబమే హైట్ అవుతుంది ఇది హెచ్ హెచ్ ఇచ్చినప్పుడు దాని వైశాలంగ సూత్రం ఏంటి హెచ్ స్క్వేర్ బై రూట్ త్రీ సో ఇక్కడ సమభావ త్రిభుజానికి రెండు సూత్రాలు ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఒకటి ఇప్పుడు భుజం ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఒకవేళ ఎత్తు మాత్రమే ఇచ్చి సమభావ త్రిభుజం యొక్క ఎత్తు మాత్రమే ఇచ్చి వయసైన కట్టమంటు సూత్రం ఏంటి హెచ్ స్క్వేర్ బై రూట్ త్రీ నెక్స్ట్ సమభావ త్రిభుజం యొక్క ఎత్తు కనుక్కోమ ఉంటే భుజం ఇచ్చి ఎత్తు కనుక్కోమన్నాడు భుజం ఇచ్చి వయసైన ఏమైతే ఈ సూత్రం భుజం ఇచ్చి హైట్ కనుక్కోమన్నప్పుడు సూత్రం ఏంటంటే రూట్ త్రీ బై టూ ఏ రూట్ త్రీ బై టూ ఏ ఇది సమభావ త్రిభుజానికి సంబంధించిన సూత్రాలు ఈ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం సంభావ త్రిభుజం యొక్క వైశాలయం ఏ విధంగా వచ్చిందో ఒకసారి మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కోసం ఈ సూత్రం గురించి వివరిస్తే మిగతా తర్వాత సూత్రాలన్నీ డైరెక్ట్గా వేసుకుంటే వెళ్దాం వాటిని బయోహార్ట్ చేయాల్సిందే ఇక్కడ అన్నింటికి వివరించుకుంటూ పోతే మనకి వీడియోలు ఎంత పెరిగిపోదు కాబట్టి సంభావ త్రిభుజం వైశాలయం ఏ విధంగా వచ్చిందో కాన్సెప్ట్ మీకు వివరిస్తాను ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇది సమభావ త్రిభుజం మూడు భుజాల సమానం దీని యొక్క వైశాలం సూత్రం మనకి ఆల్రెడీ మనం చెప్పి చెప్పుకోవడం జరిగింది రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అని అది ఎలా వచ్చిందంటే యాక్చువల్గా ఒక త్రిభుజానికి మూడు భుజాలు వచ్చినప్పుడు దానికి హీరాన్స్ లా ప్రకారం హీరాన్స్ ఫార్ములా ప్రకారము రూట్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బీ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి కడితే మనకు ఆ సూత్రం చివరికి వస్తుంది ఆ విధంగా కట్టచ్చు బేస్ ఫార్ములా ఆఫ్ భూమి ఇంటి ఎత్తు ద్వారా మనం కట్టచ్చు ఆఫ్ భూమి ఇంటి ఎత్తు రావాలంటే ముందు దీనికి సపోజ్ ఇది భూమి అనుకుంటే దీని ఎత్తు కనుక్కోవాలి ముందు ఎత్తు కనుక్కుంటే అప్పుడు ఆఫ్ భూమి ఇంటూ ఎత్తు సో ఇక్కడ మనం బేస్ ఇది అనుకుందాం ఇంతవరకు ఇది బేస్ అనుకుందాం దీని ఎంత లెంత్ ఏ సో ఇది బేసు దీని హైటు ఎదురుగా ఉండే సేషన్ నుండి ఒక లంబాన్ని గీస్తే అది హైట్ అవుద్ది హెచ్ ఓకేనా ఈ హెచ్ను ముందు కనుక్కుంటే అప్పుడు దీని వయసులు ఏంటి ఆఫ్ భూమి ఏంటి ఎత్తు మనం ఈజీగా రాబట్టచ్చు హెచ్ కావాలంటే ఇది ఆల్రెడీ లంబం గీసే కాబట్టి లంబకోణ త్రిభుజం ఇది డి అనే సేషన్ తీసుకుంది అక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఏ డిసి అనే ఒక త్రిభుజం ఏర్పడింది అక్కడ చూడండి ఏ డిసి ఈ త్రిభుజం ఒక లంబకోణ త్రిభుజం అయితే ఇక్కడ ఈ మొక్క ఎంత వద్ది ఎప్పుడైనా సమధ్యభావ త్రిభుజం కానీ సంభావ త్రిభుజంలో కానీ ఎదు ఒక శీర్షం నుండి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి భుజం మీదకి లేదా భూమి మీదకి ఒక లంబాన్ని గీస్తే అది దానిని సమాధికరణ చేస్తుంది అంటే ఈ పాట్ ఎంత ఉంటుంది ఈ పాట్ అంతే ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇదంతా టోటల్ ఏ అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ మొక్క ఎంత వద్ది ఏ బై టూ ఈ మొక్క ఏ బై టూ కాబట్టి ఈ పాట్ ఏ బై టూ ఇది ఏ ఇది హెచ్ మనకు కావాల్సింది సో ఇది లంబకోణ త్రిభుజం లంబకోణ త్రిభుజం ఉన్నప్పుడు మనకి పైతాగర సిద్ధాంతం ప్రకారము కర్ణము స్కేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు భుజము స్కేర్ ప్లస్ భుజము స్కేర్ సో ఇక్కడ కర్ణ పెట్టండి లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉండేదే కర్ణం కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక భుజం అంతా హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంకో భుజము ఏ బై టూ వోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ మనకి హెచ్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి హైట్ కావాలి కాబట్టి హెచ్ స్క్వేర్ నాకు ఉంచి మిగతా ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ మై ఇటు వస్తే మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇప్పుడు దీనికి ఎల్సియం కడితే ఫోర్ ఇంట్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఫోర్కి ఫోర్ క్యాన్సిల్ పోతే ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్లో వన్ ఏ స్క్వేర్ పోతే త్రీ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనకి హెచ్ స్క్వేర్ కావాల్సింది కాదు హెచ్ కావాలి కాబట్టి ఈ రూపాయల స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే ఇక్కడ హెచ్ అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే స్క్వేర్ రూట్ పోద్ది అక్కడ అప్పుడు దీనికి మనం స్క్వేర్ రూట్ కడితే రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బై రూట్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ సో బోత్ సైడ్ ఇక్కడ స్క్వేర్ కడితే ఇప్పుడు పై దానికి స్క్వేర్ రూట్ పోతే ఇక్కడ రూట్ త్రీ మిగులుతుంది ఇక
रूट थ्री बै टू ए वीटी टू इंटू टू फोर ए इंटू ए ए स्क्वे रूट थ्री ए स्क्वे बै फोर दी रूट थ्री बै फोर ए स्क्वे मन को जी समभाव त्रिभुज या वैसे सूत्र रूट थ्री बै फोर ए स्क्वे विधा मन के का चपेट जरिए ओके फ्रेंड्स नैक्स्ट समद्विभाव त्रिभुज ऐसा ट्रयांगल दीन ओक चुटकोलता वैशाली मुझे माटदा असल ऐसे ट्रयांगल अंटे रे भुज सामन रे भुजा सामन दिन समद्विभाव त्रिभुज सो इक भुज ए भुज ए सामन लेने भुज बी दीन चुटकोलता का मूड भुजा कलपाल अंत ए प्लस ए प्लस बी अंत टू ए प्लस बी दिन ओक चुटकोलता मूड कल अंत वैशाल्यम समद्विभाव त्रिभुज वैशाल सूत्र बी बै फोर रूट अवर् फोर ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे बी बै फोर इंटू स्क्वे रूट आफ फोर ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे अने समद्विभाव त्रिभुज या वैशाल्यम दीन मन हीरो प्रकार रू स्क्वे रूट आफ् एस इंटू एस मैनस ए इंटू एस मैनस बी इंटू एस मैनस सी से चवरको चान्स इदे ओके दीन ओक ए सूत्र वन बै टू इंटू रूट अवर् फोर ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे अने समद्विभाव त्रिभुज ए सूत्र स्क्वे रूट वन बै टू इंटू स्क्वे रूट आफ् फोर ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे अने दिन ओक ए सूत्र नैक्स्ट लंबकोण त्रिभुज रईट ऐंगि ट्रयांगि लंबकोण त्रिभुज त्रिभुज को नई डिग्री अल्लते दाने लंबकोण त्रिभुजनी अटार इक नई डिग्री चूँ इक बी अने से नई डिग्री उबटे लंबकोण त्रिभुज सो दीन या चुटकोलता कावाली चुटकोलता मूड भुजा ने कलपाल ए प्लस बी प्लस सी नैक्स्ट लंबकोण त्रिभुज या वैशाल्य लंबकोण त्रिभुज वैशाल्य मन दी हीरोस प्रकार कटे लेजी एट मन की बेस फार्म आफ् बेस फार्मला आफ् भूमि इंटूत इकड़ा इध भूमि अंत बी दीन मेरे गीस लंबी एत लंब गी आल लंब का और भुजा की गीस लंबमे एन आलोटी का बट्टी इतो लेदा दीन भूमि अंटे दीन की लंब इधुद्दी इध भूमि अंटे इधुद्दी इध भूमि इधुद्दी एद सूत्र आफ् ए बी आफ् ए बी इक ए बी अंत लंबकोण कल रे भुजा अर्थ ए बील लंबकोण कल रे भुजा ओके कर्णम सी इक लंबकोण कल भुजा रेटी ए बीटे काबटे आफ् ए बी अने लंबकोण त्रिभुज वैशाल सूत्रमेंटे ए बी अने लब्धम इधन चलिए लंबकोण कल रे भुजा लब्धम ए बी अने लंबकोण कल रे भुजा लब्धम ओके नैक्स्ट पैतागर सिद्धांत प्रकार कर्ण मुस्के लंबकोण त्रिभुज लंबकोण के हईपोट न्यूज दाने कर्णम अट सो कर्ण मुस्के इजल टू भुज मुस्के प्लस भुज मुस्के अंत यह कर्णम या वर्गम मिगल रे भुजाल वर्ग मोता सामनमईते दाने लंबकोण त्रिभुजनी अटार ओके इकड़ सी स्क्वे इजल टू ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे पट प्रकार इप्ड कर्णम कावल स्क्वे पावल रूट चेयर रेपला काबटे रूट अवर् ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे काबटे लंबकोण त्रिभुज कर्णन सूत्र रूट अवर् ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे इक ए बील लंबकोण कल भुजा सी अने कर्ण लंबकोण त्रिभुज अति पेद भुज इधे कर्णम इंपारटे बिटे लंबकोण त्रिभुज अति पेद भुज कर्णम इन नैक्स्टे पैतागर त्रिका पैतागर ट्रिपल्स को वीट उपयोग उदाहरण मन की मूड सेंटीमीटर नाग सेंटीमीटर ईद सेंटीमीटर लाइन भुजा लंबकोण त्रिभुज भुजा अवता ले लंबकोण त्रिभुज ऐरपरता है अब मैं एम चस्ता मूड वर्ग कूड़ स्क्वे रेट तुम नाग स्क्वे रेट पदहार ईद स्क्वे रेट इवेद सो ई मूड स्क्वे कर्वा ये रे वर्ग मोतम मूडो दा की मूडो दाने वर्ग वर्गा सामनमईते अब अभी लंबकोण त्रिभुज भुजा अवता है सो इक ट्वेंटी फाइव अने नईन प्लस सिक्सटी की सरपैं काबी फाइव स्क्वे इजल थ्री स्क्वे प्लस फोर स्क्वे काबटी मूड लंबकोण त्रिभुज भुजा अवता है चपगल कर्ण स्क्वे भुज स्क्वे प्लस भुज स्क्वे सूत्र प्रकार अच्छे ओसारेद भुजा को सेम इदे सूत्र अपने पे मन टाइम सामें वृधा होबाटे अला सदर्भ में पैतागर त्रकाल मन मैं उत मन की टाइम अने आदा अवतुदी अलागे लंबकोण त्रिभुज में मूड भुजाल भुज कल इच्छी मिगता रूम भुज कैतागर त्रका चाल ईजी मन को वाट आ समस्या चेयर की तौड़ता है 
ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పైతాగర్ అంత రకాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనేది మనము చూద్దాం ఫస్ట్ బేస్ సంఖ్య తీసుకుందాం దానికి ఒక బేస్ సంఖ్య తీసుకొని ఒక భుజం కొలతా ఒక బేస్ సంఖ్య తీసుకొని దాని మిగతా రెండు భుజాలు ఎలా కొనుక్కుంటాం అలాగే సైరు సంఖ్య తీసుకుంటే మిగతా రెండు భుజాలు ఎలా కొనుక్కుంటాం అనేది తెలుసుకుందాం సో బేస్ సంఖ్య అంటే ఇక్కడ ఒకటి కాకుండా ఒకటి తర్వాత మన బేస్ సంఖ్య ఏది మూడు మూడు నుంచి తీసుకుందాం సపోజ్ ఎన్ అనేది మనం తీసుకుని ఒక బేస్ సంఖ్య ఒక భుజం కొలత ఒక బేస్ సంఖ్య తీసుకుందాం అంటే ఒక భుజం కొలత మూడు సెంటీమీటర్లు అనుకుందాం మిగతా రెండు భుజాలు ఏమవుతాయంటే సో తర్వాత ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై టూ అంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేసి ఒకటి మైనస్ చేయాలంటే నైన్ స్క్వేర్లో మూడు స్క్వేర్ని స్క్వేర్ మూడుని స్క్వేర్ చేస్తే నైన్ నైన్లో వన్ పోతే ఎయిట్ ఎయిట్లో సగం ఎంత ఫోర్ వస్తుంది అంటే త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై టూ అంటే ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందండి నైన్ మైనస్ వన్ బై టూ అంటే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ ఎయిట్ బై టూ ఎయిట్ బై టూ అంటే ఫోర్ అలాగే మరో రెండో కలత సేమ్ ఇదే సూత్రం ప్లస్ చేయాలి త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై టూ అప్పుడు ఎంత అవుద్దండి నైన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అంటే టెన్ బై టూ టెన్ బై టూ అంటే ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు మూడు యొక్క త్రికాలు ఇవ్వచ్చే నాలుగు మూడు నాలుగు ఐదు ఇవి త్రికాలు అవుతాయి సో ఇక్కడ మనకి ఎడుచిన ఆన్సరు మూడు కామ నాలుగు కామ ఐదు ఒక త్రికం సో ఈ విధంగా ఆర్డ్ నంబర్ ఎన్ అనే సంఖ్య తీసుకుంటే దానికి మిగతా రెండు పోజాలు అంటే ఒకటి ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై టూ ఒకటి ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై టూ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై టూ ది కారణం పెద్ద భుజమే కారణం మిగతా రెండు భుజాలు ఓకేనా ఈ విధంగా ఆర్డ్ నంబర్ ఇస్తే త్రికాలన్నీ మనం ఈజీగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఆర్డ్ నంబర్ తీసుకున్నామంటే దానికి స్క్వేర్ చేసి మైనస్ ఒకటి తీసి బై టూ చేయాలి అలాగే స్క్వేర్ చేసి ప్లస్ ఒకటి చేసి బై టూ చేయాలి ఓకేనా ఈ విధంగా మనము వాటికి త్రికాలనేవి ఏర్పరచుకోవచ్చు కాబట్టి మూడు నాలుగు ఐదు అనేది ఒక త్రికం ఇవి మూడు కూడా లంబకోణ త్రిభుజ ఏర్పరుస్తాయి త్రికాలు ఒకటి కాకుండా బేస్ సంఖ్య ఒకటి కాకుండా ఒకటి బేస్ సంఖ్య కానీ ఒకటి తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ వన్ జీరో జీరో బై టూ కాబట్టి జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా భుజం పొడవు అనేది జీరో ఉండదు కదా కాబట్టి బేస్ సంఖ్యలలో ఒకటి కాకుండా మూడు నుంచి ఏ బస్ బేస్ సంఖ్య తీసుకున్నా దానికి సంబంధించిన మిగతా రెండు భుజాలను త్రికాలు అయ్యేటట్లు ఈ విధంగా ఈ సూత్రాల ద్వారా మనం మనం చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి సరి సంఖ్య తీసుకున్నట్లయితే సరి సంఖ్యలలో మనకి రెండు కాకుండా రెండు అనేది కాకుండా నాలుగు నుంచి ఏ సరి సంఖ్య తీసుకున్నా మిగతా రెండు భుజాలు త్రికానికి సంబంధించిన ఏ విధంగా కొనుక్కుంటాం అంటే సపోజ్ తీసుకున్న సరి సంఖ్య ఒక భుజం పొడవు ఎన్ అయితే మిగతా రెండు భుజాలలో రెండో భుజం ఏంటంటే ఎన్ బై టూ ఓల్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఎన్ బై టూ ఓల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇది పెద్ద భుజం అవుతుంది ఇది కారణం మిగతా రెండు భుజాలు ఇవి సో ఇక్కడ మనము ఎన్ అనే దానిని నాలుగు తీసుకుందాం నాలుగు ఓకేనా నాలుగు అనేది సరి సంఖ్య ఈవెన్ నంబర్ ఇప్పుడు దీనికి ఏమవుద్ది ఎన్ స్క్వేర్ ఎన్ బై టూ అంటే ఫోర్ బై టూ ఓల్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే నాలుగు తీసుకుంటే నాలుగులో సగం రెండు రెండు స్క్వేర్ నాలుగు నాలుగులో ఓడిపోతే మూడు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది రెండు స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ నెక్స్ట్ అండి ఇటువైపు రండి ఎన్ బై టూ ఓల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఎన్ బై టూ అంటే ఫోర్ బై టూ ఓల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అంటే టీ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఫోర్కి ఏమొచ్చింది త్రీ ఫైవ్ కాబట్టి ఇది ఒక త్రిక అంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఓకేనా సో సరి సంఖ్య అయినప్పుడు సూత్రం ఏంటంటే ఎన్ అనే సరి సంఖ్య తీసుకుంటే ఎన్ను మిగతా రెండు భోజనం ఏమవుతాయి ఎన్ బై టూ ఓల్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఎన్ బై టూ ఓల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అప్పుడు ఈ మూడు కూడా రకాలు అవుతాయి సో ఇప్పుడు మనము ఎనిమిది అనే తీసుకుందాం ఎనిమిది ఎనిమిది తీసుకుంటే ఎనిమిది బై రెండు ఓల్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే ఎనిమిది బై రెండు అంటే టూ ఫోర్ జా ఫోర్ స్క్వేర్ అంత సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ అలాగే ఎనిమిది బై రెండు ఓల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఓల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు ఎనిమిది బై రెండు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఎనిమిది బై రెండు అంటే టూ ఫోర్ జా మళ్ళీ ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే సిక్స్టీను సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీను కాబట్టి ఎనిమిది పదిహేను పదిహేడు అనేది ఒక త్రకం ఎనిమిది పదిహేను పదిహేడు అనేది ఒక త్రకం ఇక్కడ మూడు నాలుగు ఐదు వచ్చింది సార్ నాలుగు తీసుకుంటే మూడు ఐదు వచ్చాయి కాబట్టి నాలుగు అనే నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఒక భుజం ఇస్తే దానికి సంబంధించిన మిగతా రెండు భుజం ఏమవుతాయి మూడు సెంటీమీటర్లు ఐదు సెంటీమీటర్లు ఏవి లంబకాన్ తెలుసుకు సంబంధించి అది ఎనిమిది సెం
मूड ने तस्कटे आड़ नंबर मूड ईद तुम्हें आड़ नंबर तस्कटे ये विधा वी आलो चाँ अगर ईवेन नंबर दीनकटे ये विधा वो मैं आलो चाँ का त्री तो फै तो सैवन तो एट तो नईन तो वीट मन बै हार्टे मिगता ये विषय मैं ईजीगे रात वीट प्रतीदन और संख्य तो मैं मल्टल वे त्रिकाल अवता है सपोज दीन टू तो मल्टल टू थ्री जा सिक्स टू फोर जा एट टू फाइव जा टेन इधक त्रक अलगे टू फाइव जा टेन टू ट्व जा ट्वेंटी फोर टू थर्टीन जा ट्वेंटी सिक्स अलग टू सैवन जा फोर्टीन टू ट्वेंटी फोर जा फारे एट टू ट्वेंटी फाइव जा फिफ्टी टू एट जा सिक्सटी टू फिफ्टीन जा थर्टी टू सैवटीन जा थर्टी फोर टू नईन जा एटीन टू फारे जा एट टू फारे वन जा एटी टू इवीं और संगत मल्टल वे आत्रकाल अत नैक्स्टे नये ट्व फिफ्टीन इतने वीटने मूड तो मल्टल त्री थ्री जै नये थ्री फोर जै ट्व थ्री फाइव जै फिफ्टीन अला प्रती दाने मूड तो मल्टल वे त्रिकाल काबटे विधा मन वीट संख्य तो सपोजु दीन सिक्स तो गुणिस्ते मल्टल सिक्स थ्री जा एन सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव थर्टी अद त्रक विधा मन की टेबल मतमे गुर्तंटे मन की मिगता ये विषय मन आंसर ईजी का राबट मन की पैदार त्रक मैद समेत चुदा लंबकोण त्रिभुज में कर्णम नूट इन मूड सेंटीमीटर आईना मिगली रे भुजाल कोलता कौन सो ई विधा और भुजम कर्णमने मिगता रे भुजा केंट लंबकोण त्रिभुज अब पैदार त्रक मन की यूज उदाहरण नूट इन मूड इच्छा यह नूट इन मूड ने टू तो यानी थ्री तो यानी फोर तो यानी इला नईन वरुक ये टेबल तो डिविजिबल वो चक्काली इध टू तो अलग चवरण मूड का बट्टी थ्री तो अवत थ्री फोर जै थ्री वन जी थ्री तो डिविजिबल अवत थ्री फोर जै थ्री वन जैसे अंत फारटी वन फारटी वन अने त्रक चूँ कड़ा इंदो अंत मिगता रे नईन टेन अंत थ्री तो डिविजिबल वाल फारे वन वाबी मिगता रे थ्री तो मल्टल दीन या वन ट्वेंटी थ्री या मिगता रे भुजा वस्ताई अर्थम थ्री तो मल्टल वाल फारे वन वाली फारटी वन त्रकम नये फोर फारे वन काबी नये फोर ने इक थ्री तो डिविजिबल का थ्री तो मल्टल मन को आंसर वस्तु थ्री इंटू नईन अलग थ्री इंटू फारटी थ्री नईन जै ट्वेंटी सैवन थ्री फार जै थ्री फारे अंत वन ट्वी सो ट्वी सैवन वन ट्वी अने नूट इरव मूड़ की त्रिका मिगता रेज ही मूड़ू त्रिकाल आधा मन की त्रक मन की ईजीगा काबटे वादा भुजम इच्छी मिगता रेज कौन लंबक त्रिभुज में अभी टू तो यानी थ्री तो यानी फोर तो यानी फाइव तो यानी सिक्स तो यानी सैवन तो यानी एट तो यानी नईन तो यानी टेबल्स तो कंप्लीट मल्टल अद डिविजिबल चूस एंत डिविजिबल चूस्ते अभी त्रक उठा ग्यारंटी का अभी चूसको मन मिगता रे मन देन तो डिविजिबल वाले वो वो तिग वाट मल्टल आंसर मन की वस्तम ओके नैक्स्ट क्रिंद वाट पैतागर त्रक अड़गन ले कट लंबकोण त्रिभुज भुजा एवं अड़ता है मूड हेस्तर फारे सेंटीमीटर्स फारे फाइव सेंटीमीटर्स फिफ्टी सेंटीमीटर्स ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स फाइव सेंटीमीटर्स सी सेंटीमीटर्स अलगे ट्वेंटी वन सेंटीमीटर्स ट्वेंटी एट सेंटीमीटर्स थर्ट फाइव सेंटीमीटर्स यदि का विधा इच्छा मन कर्ण स्कोर इज भुजम स्कोर प्लस भुजम स्कोर अंत प्रति दाने की स्कोर कोई रिंट वर्ग मत मूडो दिन वर्ग के सामान में चक्सको मन को टाइम आदा अव आटोमेटिक लंबकोण अद पैताग्र त्रकाल उपयोग इला उपयोगस्ता मूड टेबल तो कैंसल चूस नईन टेबल वरुक इकड़ फारटी फारटी फाइव फिफ्टी सपोज फारटी उ फारटी उड़ा फाइव एट जा फाइव नईन जा फाइव टेन जा अंत एट नये टेन वेट तो इकड़े मन त्रक एट तो उदे का एट तो ये पदेन पदे इकट्ड एट तो ये मन इक नईन टेन वाबी मन के आसर का नैक्स्ट अंडी ट्वेंटी फाइव सिक्ट फाइव सैवी इध फाइव तो मूड डिविजुल होता है कदा एंत फाइव फाइव जा फाइव फिफ्टीन जा फाइव फोर्टीन जा सो फाइव तो ये फाइव फिफ्टीन फोर्टीन फाइव तो मन के त्रक चूँ फाइव तो ट्व थर्टी यानी फिफ्टीन फोर्टीन लेटी इधी पैदा त्रक का नैक्स्ट अंडी ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट थर्टी फाइव और टेबल तो मल्ट डिविजिबल अवाले उदाहरण की सैवन चूँ सैवन थ्री जा सैवन फोर जा सैवन फाइव जा सैवन थ्री जा सैवन फोर जा सैवन फाइव जा सो थ्री फोर फाइव अने त्रक मन कोई थ्री फोर फाइव अने त्रक मन उबी इधी लंबकोण त्रिभुज भुजाल इवी एरपरता है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर्स ट्वेंटी एट सेंटीमीटर्स थर्ट फाइव सेंटीमीटर्स अने विधा मन की पैतागर त्रकाल मन की यूजाई ईजीग मन को आंसर चेयर 
నెక్స్ట్ లంబకోణ సమ్మతి వివాహ త్రిభుజం అండి దీని యొక్క చుట్టుకొలత వైశాల్యము కారణం గురించి తెలుసుకుందాం లంబకోణ సమ్మతి వివాహ త్రిభుజం అంటే రెండు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి మరి ఇది లంబకోణ త్రిభుజం నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది రెండు భుజాలు సమానాలు ఏంటంటే ఏ ఏ ఇది ఏ ఇది ఏ ఓకేనా దీని కారణము డి అనుకుందాం దీని కారణం పడు డి ఓకేనా ఇప్పుడు దీని చుట్టుకొలత కావాలంటే ఏ ప్లస్ ఏ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ డి కారణం పడు అంటే మూడు భుజాలు కలిపిడు ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ డి లేదా దీన్ని బి అనుకుంటే ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి ఏదైనా ఒకటే నెక్స్ట్ వైశాల్యము లంబకోణ సమ్మతి భావ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం ఇది లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క తెలగను కాబట్టి ఆఫ్ భూ ఇది భూమి అనుకుంటే ఇది ఎత్తవద్ది ఇది భూమి అనుకుంటే ఇది ఎత్తవద్ది లంబకోణానికి చూడండి ఒక భుజం నుంచి గీసిన లంబమే ఎత్తవద్ది సో బీసీ భూమి అనుకుంటే ఏబీ ఎత్తవద్ది ఏబీ భూమి అనుకుంటే బీసీ ఎత్తవద్ది ఏదైనా ఒకటే కాబట్టి ఆఫ్ భూమి ఇంటూ ఎత్తు ఆఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అనేది లంబకోణ సమ్మతి భావ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము నెక్స్ట్ లంబకోణ సమ్మతి భావ త్రిభుజం యొక్క కర్ణం పడవు కర్ణం పడవు మా తెలిసిది లంబకోణ త్రిభుజం కాబట్టి కర్ణ స్క్వేర్ ఇది కూడా భుజమ స్క్వేర్ ప్లస్ భుజమ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంతా టూ ఏ స్క్వేర్ మనకు కావాల్సింది కర్ణం కావాలి కాబట్టి రూట్ టూ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది కాబట్టి రూట్ టూ ఏ అనేది కర్ణము యొక్క పడవు లంబకోణ సమ్మతి భావ త్రిభుజం రూట్ టూ ఏ ఇది ఎలా వస్తుంది చెప్తాం చూడండి కదా కర్ణము స్క్వేర్ అంటే డి స్క్వేర్ ఈజ్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అండి అప్పుడు డి స్క్వేర్ అదే డి కావాలంటే రూట్ అవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే రూట్ అవర్ టూ ఏ స్క్వేర్ ఇప్పుడు రూట్ డివైడ్ చేస్తే రూట్ టూ ఏ స్క్వేర్కి రూట్ పోతే ఏ మిగిలితే కాబట్టి రూట్ టూ ఇంటూ ఏ అనేది లంబకోణ సమ సమ్మతి భావ త్రిభుజం యొక్క కారణం పొడవకి సూత్రం అలాగే లంబకోణ సమ్మతి భావ త్రిభుజ వైశాల్యము ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఏ అంటే లంబకోణం కలిగిన భుజాలు ఏ ఏ రెండును లంబకోణం ఏదైతే కలిగి ఉందో ఆ భుజాలు అర్థం నెక్స్ట్ కర్ణం పొడవేటి రూట్ టూ ఇంటూ ఏ ఇది లంబకోణ సమ్మతి భావ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యానికి చుట్టుకోవాలతోకి కర్ణానికి సూత్రాలు నెక్స్ట్ అండి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ సూత్రాలు అంటే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సినవి తర్వాత మనం చేయబోయే సమస్యలో ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి ఒక త్రిభుజం యొక్క భూమిలో మార్పు ఎక్స్ శాతం అయితే దాని ఎత్తులో మార్పు వై శాతం అయితే త్రిభుజం యొక్క భూమిలో మార్పు ఎక్స్ శాతము దాని ఎత్తులో మార్పు వై శాతం అయితే ఆ త్రిభుజం వైశాల్యంలో మార్పు శాతం సూత్రం ఏంటంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనమాట ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ భూమిలో మార్పు ఎక్స్ శాతం ఎత్తులో మార్పు వై శాతం అయితే దాని వైశాల్యంలో మార్పు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇక్కడ పెరిగితే ప్లస్ వేస్తాం తగ్గితే మైనస్ వేస్తాం అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఒక త్రిభుజం యొక్క భూమిలో పెరుగుదల ఎక్స్ శాతం ఎత్తులో కూడా ఎత్తులో తగ్గుదల ఎక్స్ శాతం దాని చూడండి త్రిభుజం యొక్క భూమిలో పెరుగుదల ఎక్స్ శాతం ఎత్తులో తగ్గుదల ఎక్స్ శాతం అంటే భూమిలో ఎంత శాతం అయితే పెరిగిందో ఎత్తులో కూడా అంతే శాతం తగ్గితే అప్పుడు ఆ తగ్గుదల శాతానికి అంటే ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది భూమిలో ఎంత పెరిగిందో ఎత్తులో అంతే తగ్గితే వైశాల్యము తగ్గుతుంది ఎంత శాతం తగ్గుతుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ ఇది సూత్రం అండి ఓకేనా భూమిలో పెరుగుదల ఎక్స్ శాతము ఎత్తులో తగ్గుదల కూడా అంతే ఎక్స్ శాతం అయినప్పుడు దాని వైశాల్యంలో తగ్గుదల శాతం ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ ఒక త్రిభుజం యొక్క భూమిలో పెరుగుదల ఎక్స్ శాతం అయినా భూమిలో పెరుగుదల ఎక్స్ శాతం అంటే భూమిలో ఎక్స్ శాతం పెరిగింది అప్పుడు వైశాల్యం మారకుండా ఉండాలంటే ఎత్తులో ఎంత తగ్గద ఎంత శాతం తగ్గాలి భూమిలో ఎక్స్ శాతం పెరిగినప్పుడు వైశాల్యంలో మార్పు రాకుండా ఉన్నప్పుడు ఉండాలంటే ఎత్తులో ఎంత శాతం తగ్గాలి అన్నప్పుడు సూత్రం ఏంటంటే హండ్రెడ్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ పెరిగింది కాబట్టి కిందన ప్లస్ వచ్చింది అది ఇక్కడ తగ్గుదల వచ్చింది అనుకోండి మైనస్ వస్తుంది పెరుగుదల కాబట్టి హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ సూత్రం ఏంటి హండ్రెడ్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఒక త్రిభుజం యొక్క భూమిలో తగ్గుదల ఎక్స్ శాతము అయినా వైశాల్యం స్థిరంగా ఉండడానికి వయసులో ఏ మార్పు రాకుండా ఉండడానికి అప్పుడు ఎత్తులో పెరుగుదల అంత భూమిలో తగ్గుదల ఎక్స్ శాతం వచ్చినప్పుడు భూమిలో తగ్గుదల ఎక్స్ శాతం అయినప్పుడు వయసులో ఏం మార్పు రాకుండా ఉండాలంటే ఎత్తులో పెరుగుదల ఉండాలి అప్పుడు ఎత్తులో పెరుగుదల ఎంత శాతం ఉండాలి కొనుక్కోవాలంటే హండ్రెడ్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఓకేనా ఇది దీని సూత్రం నెక్స్ట్ అండి ఒక సమభావ త్రిభుజ భుజంలో ఎక్స్ శాతం మార్పు వస్తే అంటే సంభావ త్రిభుజం అంటే మూడు భుజాల సమానమే కదా అందులో ఒక భుజంలో మార్పు వస్తే చాలు మొత్తం అన్నిటిలో మార్పు వచ్చి ఉంటాయి కదా కాబట్టి భుజంలో ఎక్స్ శాతం మార్పు వస్తే సమభావ త్రిభుజం భుజంలో ఎక్స్ శాతం మార్పు వస్తే